Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Yo soy su conductor, Luis Fernando Treviño, y el día de hoy tenemos un programa muy padre. ¿A qué me refiero con muy padre? Es un tema que yo estoy seguro que ustedes no saben gran cosa al respecto, y es sobre decodificación dental. ¿Pero a qué se refiere la decodificación dental? ¿De qué trata? ¿Cómo se hace? ¿Quién es el experto? Y bueno, pues para eso tenemos una doctora invitada que ha tomado cursos, que... Eh, aquí es pionera en la ciudad de Durango y bueno, también aquí en el país hay pocas personas que manejan estos términos y eh, es la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa, es una invitada ya frecuente y nos da mucho gusto tenerte aquí una vez más en el programa, Pati. Pues muchas gracias, doctor, por, por abrir este espacio a temas innovadores, como tú dices, temas poco conocidos y que son de, de suma importancia porque sobre todo nos ayudan a conocernos. Son temas que, que últimamente se han puesto un poco más, digamos, como de moda, y entonces están más abiertos los espacios y las mentes para poder comprendernos un poco más. Y bueno, pues, Patti tuvo que viajar fuera del continente, fue algún tiempo a España, tomó algunos cursos, y la verdad es que aprendió, y además le gusta mucho la psicología, en algunas partes creo que le llaman neuropsicología, Dental, ¿verdad? Sí, bueno, el doctor Christian Beyer, que es el creador de esta técnica de la que vamos a hablar hoy, él eh, empezó llamándole descodificación dental, pero ahora le nombra psiconeurodontología. Psiconeurodontología. Psico. Nosotros le vamos a llamar decodificación dental, sí. que se me hace más sencillo. Y bueno, eh, ¿qué es la decodificación dental? Bueno, primeramente, pues... Eh, sabemos que cada uno de nuestros dientes eh, abarca, es como si fuera un sarcófago de información. Entonces, cada uno tiene un código secreto, digamos, que es el que nosotros nos enfocamos para poder ayudarle al paciente a observar qué tipo de, digamos, de conflicto psicoemocional, sobre todo principalmente relacionales, son los que tiene guardados ahí en su inconsciente y es lo que se ve manifestado en su boca. Entonces, eh, la decodificación dental se refiere a encontrar estos códigos y ayudar al, al paciente a tomar eh, una diferente visión o a tener una toma de conciencia, no solamente como para juzgar el evento o para volverlo a sufrir, sino para poderlo eh, trascender. Y aquí vemos hermosa foto, la verdad me gusta mucho porque es como que la relación de lo que es este, el aspecto psicológico, la mente, con la boca. Con la ¿verdad? boca. Sí, es que uh, lo principal es que, que sepamos que tanto los dientes, que es el tejido más duro de, de nuestro organismo, así como el cerebro, que es el tejido más sutil, digamos, se originan del mismo tejido embrionario de la misma capa eh, del tupo Embrionario. neural. Uh -huh. sí. Entonces, sabemos que los dientes se originan del ectodermo igual que el cerebro. Entonces, están completamente relacionados. Es por esto que nuestros conflictos que están en el inconsciente y que el cerebro no puede, digamos, como manejar esta información, lo vamos a ver reflejado en nuestra boca, no nada más en las caries, sino también en la forma de los dientes, si hay alguna ausencia congénita de algún diente, eh, en la posición de los dientes, incluso la posición de las arcadas o cualquier otra patología que podamos encontrar en los tejidos de la boca. ¿Sabes qué? Entonces todas las circunstancias que presenta se van a reflejar o van a tener un reflejo también en la boca del paciente. Así es. Y aquí les queremos preguntar a todos ustedes, si ustedes saben o conocen el objetivo de la decodificación dental, eh, queremos... Háganos saber ustedes en qué consiste o por qué se da una mordida cruzada. No queremos saber el aspecto eh, de la maloclusión o que, cuál es la etiología, cuál es la causa, sino queremos saber el, qué es el significado, la Emocional. decodificación dental o el significado emocional o, o neuropsicológico Ajá. de que se presente en la mordida cruzada. Aquí presentas una lengua, es una foto de abajo, y eh, les queremos preguntar a ustedes, ¿tú crees que este tipo de lengua se refiere a que el paciente necesita dulzura en su vida? ¿Verdad? Sí, o que quiere o no sentir la dulzura en su vida. Ajá, así es. Entonces, 
Quédense hasta el final del programa para que sepan la el, respuesta. Así es. La doctora nos va a decir esto y algunos aspectos más de forma general, obviamente, porque este programa obviamente se presta para mucho, para hablar horas y horas, porque hay muchas maloclusiones. Y sabes yo cómo lo interpreto, como también como los sueños. Hay personas que me dicen, oye, este, muy seguido sueño que se me caen los dientes. No sé si algunos de tus pacientes te llegan a decir eso. Y entonces, ¿qué significa? Yo digo, bueno, pues es que yo soy dentista y necesito pues precisamente un curso de de codificación dental para saber el significado de soñar eso. ¿verdad? Bueno, en realidad no, no somos como adivinos. No, no es este, este, ¿cómo se dice? Eh, no vamos a jugar al adivino. No, aquí. no somos adivinos. Hay códigos que están muy, son muy específicos, son 197 códigos que describen los diferentes tipos de caries que podemos encontrar en, en, en la boca. Son 32 dientes eh, permanentes con cinco caras cada uno. Entonces, son 197 códigos que están registrados eh, exactamente a qué conflicto psicoemocional se refiere. Y luego también, no es nada más de que, bueno, este diente eh, significa, no sé, el amor de papá. Entonces, no nada más es eso, porque ahí sí sería como tener solo un catálogo y, y decirte, esto significa esto, esto, esto. Sino que también ya depende cómo lo vive o cómo lo interpreta cada persona en especial. Entonces, no, no puedo ponerme a interpretarle a, una, a todas las personas igual qué significa una caries o que si un diente está girado o encima del otro o qué. Okay. Sino que hay que ver toda, toda la, la circunstancia y de cada el aspecto paciente. general, ¿verdad? Sí. Habías traído aquí alguna foto, precisamente, no sé, del doctor... Chris, uh -huh. El doctor Christian Beyer, sí, quien es el, el creador de esta técnica y él se refiere a la caries como un fracaso en la adaptación verbal al mundo. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, la boca principalmente es por donde entra todo lo que es importante para poder subsistir para la vida, es decir, el agua, el alimento, incluso hasta el aire, pero también la boca es por donde sale el verbo, que es lo que nos ayuda a a manifestarnos a nosotros en el mundo, a dar la expresión de lo que es nuestro espíritu. ¡Ay, qué padre, qué bonito! <risa> Eso me sí. encantó. Y entonces, bueno, la verdad es de que este tema es muy importante. Obviamente, a través de la boca, pues, entran las infecciones, entran las enfermedades y también tienen sus patologías. Todas las patologías también, obviamente, tienen una causa y un efecto clínico, físico, pero nosotros estamos hablando desde el punto de vista neuroemocional, psicoemocional. Psicoemocional, ¿verdad? sí. El doctor Christian Beyer observó cuando él era estudiante, porque él es dentista, él, él es francés, él es dentista y se graduó en la Universidad de Alsacia. Eh, entonces él empezó a observar que cómo había caries en ciertas superficies donde no estaban, digamos, eh, que no podían encontrarse todos los elementos que nos enseñan en la universidad para que exista una caries. Es decir, que sea una zona en donde se retenga la placa o el biofilm, que, de lo que hemos hablado anteriormente, eh, y que de manera... Eh, que no tiene una explicación muy lógica, sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, encontraba caries en las cúspides de los caninos, que es una zona en donde verdaderamente no se puede quedar nada de restos de alimentos. Entonces, Ajá. ¿cómo es que podía encontrar una caries en ese tipo de zonas? Entonces, empezó a observar esto y que se daban de manera también, eh, digamos, como en espejo. Y, y él empezó a estudiar y encontró también la relación que había con diferentes puntos de, de acupuntura. Entonces, ¿cómo es que llegó él a, a encontrar estos códigos por los que ahora nosotros nos podemos guiar? Él eh, empezó a hacer esta técnica de manera en que descubrió que los dientes están formados por cristales, que son cristales de hidroxiapatita. Entonces, los cristales, eh, al tener fricción, mmm, producen energía. Y entonces, como decíamos al principio, los dientes están en completa relación con el cerebro, que también está produciendo energía con las neuronas. Entonces, ellos forman un campo electromagnético. Y podemos decir que cuando hay un desequilibrio en, en, esto, en, esta, en estos campos de energía que se relacionan por eh, nodos eh, neuronales, 
Es decir, que no, no te va a dar el resultado en todos los dientes, sino que depende la zona que esté como, digamos, en conflicto, se va a ver reflejado en los dientes. No sé si me estoy explicando. Sí, a lo mejor no sé el público si nos esté en realidad dependiendo. Estos, estos campos están relacionados con las situaciones emocionales uh -huh. y entonces obviamente se altera, digamos, la polaridad de estos, de estos campos electromagnéticos que existen entre las células uh -huh. de los dientes. ¿Por qué? Porque las células de los dientes están formados por estos prismas y entonces uh -huh. entre un prisma y otro... Se, se genera esta energía Ajá. y así lo entiendo yo. Quiero... Sí, porque recordemos que estos conflictos psicoemocionales de los que hablamos están de manera inconsciente. Entonces, cuando los tenemos en, digamos, en el cerebro dándole vueltas y vueltas de manera inconsciente, la única manera de poderlo expresar, si no lo dices por medio del verbo, como les, les mencioné hace rato, que es la forma en que vas a expresar quién tú eres, si no lo puedes expresar, ¿qué es lo que va a suceder? Y bueno, estábamos muy emocionados platicando acerca de cómo es que se daban estas situaciones. Y nos estabas tratando de explicar. Yo tengo una duda y yo creo que muchas personas que nos están viendo han de preguntarse, bueno, ¿y esto tiene alguna base científica? Porque también hay muchas personas, ¿sabes qué? He, he, he estado yo preocupado para que estos programas que nosotros emitimos, que salen al aire que es que los ve las personas, pues que no se presten a la charlatanería, que no se presten, digamos, a una odontología como de curanderismo, como este, improvisada, sino de odontología profesional. Y yo sé que, obviamente, bueno, tú has tomado estos estudios, has, este, hay una técnica, ¿y qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, eh, dejar muy claro que es así, no es charlatanería, incluso tiene sus bases científicas, hay eh, estudios que lo avalan y pues estamos hablando más bien de física porque si, si decimos que un diente está formado por cristales y los cristales eh, al, al crear energía podemos hablar de que tienen cierto voltaje digamos entonces en un diente podemos encontrar hasta 200 120 mini volts y en el cerebro eh, podemos encontrar hasta 11 mini volts por lo que están trabajando y es lo que les mencionaba anteriormente que cuando hay una, un aumento en la energía, entonces la única forma de poder compensar, digamos, es que exista una vibración tan alta que se da una despolarización y esto es física. Entonces, al, al vibrar, eh, los cristales se acomodan, digamos, de una manera distinta y entonces en lugar de estar unidos hay una separación entre cada uno de ellos y es cuando se pierde la sustancia interprismática, que es lo que los mantiene unidos, y es ahí donde podemos explicar cómo es que se produce una caries. Entonces, no es por nada más como brujería, ¿verdad? Entonces, si se pierde la sustancia interprismática y entran ahí las bacterias y los restos de alimentos, entonces es cuando puede haber una descalcificación de estos prismas del esmalte. Yo tengo curiosidad por ver, mira... La, estamos viendo aquí la despolarización, o bueno, está un poco cortada la foto, o cambio de polaridad de los cristales de hidroxiapatita, que es precisamente estos cristales que van formando el diente, los tejidos, el tejido este, duro del diente, el esmalte. Vamos a ver otra foto, a ver si... Y mira, aquí hay algunas de los significados, por ejemplo, hay bebés que nacen con dientes, ¿verdad? Sí, mira, esta imagen le puse emo... Somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido. Realmente la, el tiempo en que van apareciendo los dientes en la boca se va correspondiendo también a una maduración de nuestra psique, de nuestra mente. Entonces es importante que vayamos observando cómo es que van apareciendo los dientes. Incluso como tú mencionas, hay niños que nacen ya con dientes y esto bueno, nos da una, se refiere a una memoria por ejemplo, un niño que nace ya con, con los dientitos, de una memoria de que va a ser separado de su mamá. Entonces, estos dientes cuando aparecen en la boca es cuando eh, el niño ya tiene cierto vínculo con su madre. Entonces, si el niño nace con esos dientes es porque, mira, ya existió el vínculo y nos van a separar. Es como para que tenga como el recuerdo, la memoria de su madre. Ah, mira qué bien. Porque sí, obviamente... Eh, hay dentición precoz, 
hay, hay niños que obviamente, eh, porque no, está, no hay una regla establecida de que a los seis meses va a salir el primer diente este de leche. No, hay niños que a veces le salen a los cuatro meses, hay niños que tienen ocho meses y todavía no le salen los dientes de leche. Uh -huh. Entonces, es de acuerdo a la maduración. Esto quiere que ver las etapas de maduración de su mente, ¿verdad? Uh -huh. Va en relación. Sí. Y no es malo, o sea, tener una dentición tardía, no es tampoco bueno, pero sí tiene una cierta relación. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan, porque luego también este, a veces lo toman como muy, de una forma muy negativa y no quiero que hagan eso, Pati. Sí, bueno, es que eh, la aparición de los dientes en la boca, entonces va de acuerdo a nuestra maduración del cerebro, pero también con las emociones que vamos viviendo. Un bebé desde el embarazo hasta los tres años vive el mundo a través de su madre. Entonces, esto, esta manera de relacionarse con el exterior va a ser según como lo vea su mamá. Entonces, es a partir de los tres años que existe una autonomía eh, eh, de, perdón, de la conciencia uh -huh. y que es cuando el niño sabe que ya es él. Incluso es cuando los niños empiezan a hablar, no, el, el niño quiere esto, sino que dice, yo quiero tal cosa. Uh -huh. Entonces, es un ejemplo así muy claro de cómo se, va, eh, cómo se van apareciendo los dientes en la boca conforme nosotros también nos vamos dando cuenta de quiénes somos en el mundo. Traes algunos otros ejemplos. Vamos a ver alguna fotografía más. Quisiera, este, mira. Bueno, esta es una distoclusión. Y es una persona... A lo que se refiere, ay, perdón, sí. hay que explicar a las personas lo que es una distoclusión, quiere decir los dientes de arriba muy salidos, muy hacia afuera. Entonces, uh -huh. este, ¿a qué se refiere? Bueno, pues obviamente al sonreír, esta paciente se le ven, obviamente, lo, lo más que se ve son los dientes de arriba saliditos, ¿verdad? Sí, en donde también observamos que la mandíbula es como más cortita, más pequeña, se queda hacia atrás. Uh -huh. Entonces, aquí hay una memoria, no estamos diciendo que esta paciente lo esté viviendo ahorita de esta manera, ¿no? Ya cuando es una caries sí es un conflicto activo, pero en las maloclusiones, como esto que estamos viendo aquí, más bien son, pueden ser las memorias o cómo lo vivieron nuestros ancestros, porque también lo que vamos a encontrar en la boca no es solamente lo que nosotros estamos viviendo, nuestros conflictos relacionales propios, sino también la manera en cómo se adaptaron nuestros antepasados a este tipo de conflictos. Entonces, esta maloclusión que acabamos de ver en, en la imagen anterior, eh, pues nos da una información de cierta memoria de que es un niño que no es acogido con favor, pero es, es más bien, tal vez no que no lo hayan deseado, sino que tal vez no llegó en el momento indicado, o tal vez era una familia que ya tenía nueve, diez hijos y llega... Otro bebé y ya no es como que Oye, pero tan tú sabes esperado. la cantidad de personas que tienen distoclusión, es la gran, mira, la gran mayoría de las personas que tienen maloclusiones, tienen distoclusión. Es la más común de todas las maloclusiones. Entonces, este, pues en realidad, eh, eh, son no, por, yo, no, yo no tuve distoclusión, yo soy todo lo contrario. Sin embargo, yo creo que entonces quiere decir que bien, llegamos de repente o llegan a ser un poquito inoportuno, en un momento inoportuno, ¿verdad? Bueno, mira, generalmente, sobre todo en nuestra sociedad, pues a veces la situación económica no es como la ideal para que llegue un bebé. O a es lo que mejor es una cosa, esperando... Pati, nunca va a ser un momento ideal porque la cuestión económica, <risa> siempre hay... ¿Verdad? Entonces, pues, cuando llega, llega. Sí, pero estamos hablando, como te decía, de que son memorias. A lo mejor es algo sí. que no se ha solucionado en nuestro árbol, porque es súper interesante. La manera en que dividi podemos dividir la boca es en, en cuadrantes, ¿sí? Pero la parte superior se refiere a, lo, a la información que traemos de nuestro árbol genealógico. La parte superior derecha del, del o sea, clan. nuestra ascendencia hacia sí. atrás, nuestros ancestros. Sí, nuestros ancestros. La parte superior derecha, estamos hablando de que es el clan, o sea, toda la familia o, o digamos, los hombres de nuestro árbol genealógico. Ok. ¿sí? Y la parte superior izquierda es la familia, pero es, son las mujeres de nuestro árbol genealógico. Y ya la parte inferior somos nosotros cómo nos expresamos en el mundo. Incluso es, es la parte que se mueve. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver, ¿traes alguna otra foto? Porque yo la verdad estoy picadísimo aquí con el tema. 
Estamos aquí viendo una lengua. ¿A qué, qué quieres Bueno, expresar? la lengua fisurada se relaciona con problemas de líquidos. Pudo haber sido una familia que haya tenido algún conflicto de alcoholismo o alguien que haya muerto ahogado, algo, algo que tenga que ver con, con líquidos. Con algún líquido. Ajá. Uh -huh. Y aquí está la, la lengüita que pusimos en la primera pregunta. Eh, pues una persona, si alguien de, de las personas que nos están viendo tiene este tipo de lengua, saben que es muy eh, sensible, es demasiado sensible a los sabores y sobre todo los ácidos y todo lo que sea picante. Entonces, esta está con un código de que no quiero sentir más la dulzura Es de todo la vida. lo contrario. Ya ves que es en un inicio preguntamos, ¿quiero sentir la dulzura de la vida? Y no, en realidad quiere decir todo lo contrario. No sí, quiero sentir. No quiero sentir. La semana pasada le tomé unas fotos a un paciente que tenía precisamente este problema. Este, no voy a decir tu nombre, <ríe> pero sí voy a hacer un programa con tu lengua. <ríe> voy a hablar de lengua. <ríe> bueno, desgraciadamente el tema este, da para mucho y sin embargo sí. se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, no sé si nos queda alguna foto por ver, Manuel, eh, que nos puedas pasar. Y aquí tenemos también el resultado de, de la trivia que preguntamos acerca de la mordida cruzada. ¿Qué significa sí. la mordida cruzada? La mordida cruzada significa no debo avergonzar a mi padre. Entonces, eh, si te fijas, está por encima del maxilar superior y es como si quisiéramos eh, Se desborda la hacerlo Ajá. lo más que pudiéramos para que ellos estén orgullosos de nosotros. Ok. Y ese fue mi problema, fíjate. Yo, yo, <risa> ya, yo, yo no tenía una distoclusión, yo tenía una mordida cruzada, que es todo lo contrario. Mi parte de abajo se desarrolló mucho más que la parte de arriba. Entonces, pues bueno, heme aquí yo llamando la atención en, en la tele, eh, aquí en el, en el video. Y bueno, pues yo quiero agradecerte mucho que, eh, que hayas, te hayas prestado. Este tema está muy padre, me gusta mucho. Y este, tienes las puertas abiertas para venir aquí cuando quieras a Odontología para Todos. Gracias, Muchas gracias, Pati. gracias. Los esperamos.